Thế giới hôm nay xin chào các bạn Được khoác lên mình chiếc áo của lực lượng đặc nhiệm Navy SEAL lừng danh Là niềm tự hào và mơ ước của biết bao người Mỹ Bởi SEAL là một lực lượng tinh nhuệ bậc nhất Với chuỗi thành tích đáng nể phục Như sự kiện tiêu diệt được chùm khủng bố Osama Bin Laden vào năm 2011 Không chỉ nổi tiếng thế giới bằng những chiến công Mà lực lượng SEAL còn được biết đến với kỳ huấn luyện khách nghiệp bậc nhất thế giới với tỷ lệ ứng viên bị loại trong quá trình đào tạo cao đến 85%, khóa huấn luyện của SEAL được các quốc gia láng giềng học tập để đào tạo chính lực lượng đặc nhiệm nước họ. Vậy rốt cuộc các ứng viên đã phải trải qua những gian khổ như thế nào để có thể tự hào khoác lên mình bộ quân phục SEAL? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video sau nhé! Nam, bài tập phá vỡ sự chịu đựng của con người Đầu tiên, không thể không kể đến Burst Chuỗi bài tập đã làm nên tên tuổi của khóa huấn luyện này. Burst là chương trình huấn luyện được thiết kế để các ứng viên được trang bị kỹ năng chỉ huy và sức chịu đựng, cả về thể chất lẫn tinh thần, cần thiết cho một đại nhiệm siêu thực thụ. Đây cũng là giai đoạn thử thách nhất đối với các học viên, với một khoảng thời gian gọi là tuần địa ngục. Trong tuần này, mỗi ngày họ phải tập luyện liên tục trong suốt 20 giờ, chỉ được phép ngủ tối đa 4 tiếng trong 6 ngày liên tiếp. Đó là nơi họ sẽ phải lăn trên cát, ngâm mình trong nước lạnh, lội qua bùn và nâng cả chiếc thuyền trên đầu. Tuần lễ này thúc đẩy các ứng viên tìm ra mức giới hạn về thể lực và tinh thần của họ. Mục tiêu là để họ có thể nới rộng được giới hạn của bản thân, lơ đi được nỗi đau thể xác và những lời nói, hành động, làm nhục trí của các huấn luyện viên. Khi các huấn luyện viên liên tục gây sức ép bằng những mệnh lệnh kỳ dị và học viên bắt buộc phải tuân thủ tuyệt đối, không phản kháng. Đây là tuần mà nhiều ứng viên bị rơi rụng nhất vì họ không chịu nổi sức ép quá lớn và xin rút lui. Ngược lại với quá trình đào tạo gian nan, thủ tục xin rút lui của khóa huấn luyện này là vô cùng đơn giản. Họ chỉ cần tìm đến chiếc chuông làm bằng đồng, được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy và tiếp cận nhất trung tâm. Chỉ cần rung nó thì họ sẽ được bác sĩ tiếp đại với trà và bánh ngọt, khóa huấn luyện này chỉ biến thành một cơn ác mộng. Nhưng nếu rung nó, họ sẽ mãi mãi không thể là một phần của siêu. Những con người có thể thay đổi thế giới. Sau 3 tiếng chuông đó, mũ của những người bỏ cuộc sẽ được xếp thành hàng dài trên bụng để nhắc nhở các ứng viên còn lại rằng chỉ có 20% trong số họ sẽ trụ lại được khóa huấn luyện burst, chỉ những người giỏi nhất mà thôi. bốn đào tạo năng lực dưới nước nói cách khác thì đây là một bài tập lạnh với mọi kỹ năng các học viên sẽ học cách sử dụng vũ khí trang bị chiến đấu khi lạnh và hoàn thành các chặng đường lạnh với khoảng cách tăng dần dù học viên có là vận động viên bơi lạnh cấp quốc tế nhưng đến với khóa huấn luyện này thì phải học lại từ đầu các trạng bơi rất khắc nghiệt như đường bơi dài bơi nhiều giờ khi biển động dữ dội bơi lạnh khi nhiệt độ nước biển đạt gần nhiệt độ đóng băng họ phải bơi khi mang vác vật nặng bơi khi cả tay trong bị trói Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu. Các ứng viên sẽ bị trói cả tay và chân và phải hoàn thành một chặng đường chỉ bằng cách liên tục bật nhảy từ đáy bể lên mặt nước để lấy không khí. Sao cho các chiến binh siêu coi nước như môi trường sống và hoạt động của chính mình như những chú hải cậu thật sự. Bài tập nổi trội nhất trong giai đoạn này phải kể đến việc họ bị các huấn luyện viên sử dụng đòn cá mập. Cụ thể là các huấn luyện viên sẽ tấn công các ứng viên, cố giành lấy và phá hủy những thiết bị lạnh của họ. Bằng chút không khí còn sót lại trong phổi. Các ứng viên phải thật kiên định và nhanh chóng sửa chữa lại gia bình dưỡng khí và hoàn thiện xong nhiệm vụ của mình. Những người ngồi lên mạng nước hoặc không lắp ráp lại bình dưỡng khí đều sẽ bị loại ngay lập tức. Cho dù đã đến vạch đích và làm xong nhiệm vụ, các ứng viên vẫn phải giữ vị trí của mình. Kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi một huấn luyện viên bơi đến trước mặt và ra dấu hiệu OK. Các ứng viên thừa nhận đó chính là 30 phút dài nhất cuộc đời họ. Siêu liên tục đưa ra cảnh báo rằng các bài tập này được thực hiện dưới sự kiểm soát và bảo hộ cao, tuyệt đối không được thử các bài tập này tại nhà bởi vì mức độ nguy hiểm đến chết người của nó thì khỏi phải bàn cãi. ba luyện tập võ thuật ngoài kỹ năng sử dụng vũ khí thì lực lượng đặc nhiệm này còn trang bị cả khả năng võ thuật cho các ứng viên để có mà hạ súng xuống thì các binh sĩ vẫn là những người có thể dũng mạnh sáp lá cà với quân địch mà không cần phải ngần ngại Chương trình luyện võ đối kháng này là sự kết hợp tinh hoa võ thuật của nhiều môn võ nổi tiếng thế giới như Karate, Judo, Taekwondo, Wushu, Boxing và Jiu Jitsu. Các võ sư nhà nghề đã góp công làm nên giáo án của đại nhiệm nên khả năng thực chiến của bộ giáo án này là khỏi phải bàn cãi. Cụ thể hơn, huyền thoại MMA và UFC Hall of Fame Boss Rotten đã từng nhiều lần giúp các vị đội đại nhiệm Navy SEAL luyện tập mạng võ thuật tay không. Các bài tập đối kháng này thường được triển khai như các bài tập giao lưu giữa các binh sĩ, áp dụng thực tế vào tình hình chứ không phải là bài học lý thuyết khô khan. Tuy nhiên không giống như trong thể thao đối kháng thông thường, lính Mỹ vẫn được học những ngón đòn chết người như chọc mắt, 
để hạ bồ, móc hồng và sử dụng vô cùng thành thạo. Nhờ hệ thống đòn thế đa dạng, đặc nhiệm mì có thể linh hoạt sử dụng cho những đối tượng khác nhau. Với các mục tiêu càng nguy hiểm, mức độ chống đối càng cao, họ sẽ dùng kỹ thuật gây sát thương càng lớn. Mục tiêu của khóa huấn luyện này là phải chiến đấu trong môi trường đột kích. Họ có thể dùng tay không mà không chế được đối thủ có vũ khí. Sự đáng sợ của khóa học này còn thể hiện qua trận đấu kinh điển của cựu lính đạn nhiệm Mỹ, Adrian Gotte và võ sĩ nổi tiếng nhất Trung Hoa lúc bấy giờ Nhắc Long. Nhắc Long đã đánh bại hàng loạt tên tuổi mua Thái và boxing thế giới. Tuy nhiên, chỉ trong một giây sơ sẩy, Nhắc Long dưới một đám karate và đổ gục xuống sàn tạo nên cú sốc lớn cho nền võ thuật thế giới. hai bài tập sinh tồn để nâng cao khả năng sinh tồn của các binh lính mỹ các khóa huấn luyện đặc biệt ở chantaburi thái lan sẽ khiến bạn phải kinh sợ bài huấn luyện giúp các binh sĩ tăng kiến thức kỹ năng để có khả năng sống trong rừng hoặc những khu vực khắc nghiệt không quen thuộc bao gồm các kỹ năng sinh tồn xây dựng hoa quả trồng rừng học cách phân biệt các loài cây và côn trùng độc cũng như các loài có thể ăn được sau khi được hướng dẫn các khống chế rắn hồ mang bởi một giảng viên của hải quân thái lan các binh sĩ Mỹ đã được khuyến khích trải nghiệm kỹ năng giết rắn, uống máu động vật. Các hành động sinh tồn như tác giang này phải kể đến là việc giết gà bằng răng, ăn bọ cạp, lột da ếch nhái. Tuy nhiên, họ phải học cách để sơ chế các loại động vật đó, loại bỏ chất độc và chỉ tiêu thụ phần có thể ăn được. Đúng là có thật mới vật được đạo, nhưng mà ếch xin thua, chứ chẳng dám thử những chiêu sinh tồn này đâu. Ngoài ra, họ còn được dạy cách làm bại thú, tìm nguồn nước, xây dựng nơi trú ẩn, mồi lửa và nấu thức ăn bằng ống tre. Tất cả những trải nghiệm này đều là vô cùng mới mẻ với các binh sĩ. Không những vậy, ngoài rừng sâu, khóa huấn luyện này còn có phiên bản của các môi trường khắc nghiệt như sa mạc hay vùng băng tuyết lạnh giá. Ở vùng tuyết phủ băng giá, các bài học chỉ cách làm ấm bản thân, vượt qua những cơn bóng lạnh, tránh được đá lăn, lở núi, bão tuyết. Ngược lại, sức nóng khủng khiếp trên 40 độ của sa mạc có thể đánh gục ý chí sinh tồn của bất kỳ người nào. Việc học cách để có thể sinh tồn dưới cái nắng bỏng rác đó, không để có thể bị hao kiệt sức lực, dẫn đến ảo giác là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Họ còn cần phải học cách tạo ra nước từ cây cối và săn bắt thú để sinh tồn. Các khóa huấn luyện Jungle Spiral này giúp các chiến binh có kỹ năng tồn tại lâu nhất trong môi trường tự nhiên hoang dã. Một, Tập luyện đổ bộ Việc tiếp cận căn cứ địch để chiếm đóng là một trong những nhiệm vụ thực chiến nhiều nguy hiểm, cũng là cảnh giới cao nhất. Nhất là khi hiện nay Mỹ luôn bày tỏ tham vọng đánh chiếm các đảo hoặc tàu sân bay ở các khu vực tranh chấp. Trên danh nghĩa của một lực lượng có thể tác chiến ở tất cả các môi trường chiến tranh bao gồm biển, đất liền và trên không. Đạn nhiệm siêu còn phải am tường về các kỹ năng đổ bộ hơn bất kỳ lực lượng đạn nhiệm nào khác. Trên đất liền, họ dùng các phương tiện vận chuyển như xe jeep hoặc chiến đấu bàn chân của mình để tiếp cận vùng địch. Dưới biển, họ còn có kỹ năng lái thuyền, phao, cano, bơi và lặn để đánh ấp định một cách thần không bí quỷ không hay. Còn ở trên không, kỹ năng nhảy dù là kế hoạch chuyển khai quân lính từ máy bay và nhảy xuống lãnh thổ thu địch, được đánh giá là top kỹ năng tự thân bậc nhất. Việc giữ bình tĩnh trước áp suất không khí và độ cao gây chóng mặt đó có thể làm trùng cho những người yếu tim, nhưng khi can đảm lao ra khỏi máy bay, họ còn phải đối mặt với những kỹ năng khác như bám sát đồng đội, buông dù đúng kỹ thuật, đúng thời điểm và hạ cánh an toàn đúng vị trí. Rủi ro chết người của bài tập này là không thể tránh khỏi nếu dù bị trục chặt kỹ thuật hoặc bạn hạ cánh vào khu vực nguy hiểm. Trong thời chiến, các lính nhảy dù trước khi rời khỏi máy bay đều quay đầu đưa tay chào đồng đội như một hành động cảm tử bởi các kỹ năng đổ bộ này đều khiến binh sĩ đối mặt trực tiếp với quân địch khi nguy cơ bị bao vây, bị tóm sóng hoặc bị nghiền nát bởi đối phương vẫn còn hiện hữu và không thể khắc phục được. Thế nên việc thực hiện một cách bất ngờ với hỏa lực mạnh sẽ dễ giúp họ giành chiến thắng hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các binh lính siêu phải hành quân trong đêm, giữ biển lạnh, rừng sâu để gián đoàn chiến mạng khi quân địch không cảnh giác nhất. Trên đây là những bài tập khác nghiệt nhất mà lực lượng đại nhiệm siêu đã phải trải qua. Đã có bài tập nào gây ấn tượng cho bạn chưa? Dù thế nào thì cũng đừng dạy dồn mà thử qua ở nhà nhé. Hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.